الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم صبوا لنا মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা তার নাজলকৃত দিনের বিধি বিধান পালনে সচেষ্ট হয় আন্তরিক হয় আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই তৌফিক দিয়ে থাকেন মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন বললে দিনা যা হাদু ফিনা যারা আমার রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে অবশ্যই অবশ্যই তাদেরকে আমি আমার রাস্তা দেখাবো লেনা দিয়ে নাম সব লেনা সালাতিমসালাম নাজল প্রেণী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিফসাল্লামের উপর যার আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের উপর এত বেশি আস্থা ছিল যে যে কোনো দুর্দিনে দুঃসময়ও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন অবকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহকে লা তাহজান ইন্নাল্লাহ মানা চিন্তা করিও না আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা এ বছর চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়ি এর আপনার মাহে রমজানে করছি এমাম আল্লাম ইবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলাইর প্রসিদ্ধ কিতাব সিয়াম এবং রমজান সংক্রান্ত মজাল এসো শাহরি রমজানের আজকে হচ্ছে ষষ্ঠ মজলিস ষষ্ঠ মজলিস এই মজলিসে এবং এরপরে আরও দুটো মজলিসে তিনি তিন মজলিসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফেখি মসাইল বিস্তারিত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে সেয়ামের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকরণ এবং মানুষকে তিনি সেয়ামের ক্ষেত্রে দশ ভাগে বিভক্ত করেছেন আর এতে তিনি পরপর তিনটি মজলিস করেছেন আমরা ইনশাআল্লাহ তালা তার এই মজলিসের খেয়াল রেখে তিন মজলিসে আমাদের এই বিষয়টি শেষ করব আজকের প্রথম মজলিসে এই দশ প্রকারের যে মানুষ রয়েছে সেয়ামের ক্ষেত্রে তার মধ্যে পাঁচ প্রকারের মানুষের কথা আমরা আলোচনা করব এবং তাদের সেয়ামের বিধি বিধান নিয়ে আলোচনা করব শেখ মোসাইম রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে আমি তৃতীয় মজলিসে আলোচনা করেছি যে সেয়াম ফরজ হয়েছে প্রথম দুই স্তরে প্রথম স্তরে স্বাধীনতা ছিল সিয়াম এবং ফিদিয়ার মাঝে আর দ্বিতীয় স্তরে যারা সামর্থ্যবান ব্যক্তি যাদের শক্তি সামর্থ্য রয়েছে সিয়াম পালনের তাদের জন্য সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে ফ্যাকানান্না সফিহা আকসামান আশারা সুতরাং সিয়ামের ক্ষেত্রে মানুষ দশ ভাগে বিভক্ত মানুষ দশ ভাগে বিভক্ত এই কথা বলছেন শেখ বিন সাহেব রহমতুল বাহারি আল কিসমুল আউ্বাল প্রথম প্রকরণ বা প্রথম কেসিম প্রথম শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে বলছেন আল মুসলিম আল বালেক আল আকিল আল মুকিম আল কাদের আসালেম মিন আল মওয়ানে এমন মুসলিম যে সাবালক তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে সে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ চার নম্বর হচ্ছে মুকিম সে মুসাফির নয় বাড়িতে অবস্থান করেছে বা কোনো জায়গায় গিয়ে মুকিম হয়ে গেছে সে মুসাফির অবস্থায় সফর অবস্থায় নয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল কাদের সে হচ্ছে সক্ষম শ্যাম পালনে ছয় নম্বর হচ্ছে আসালেমিন আল মাওয়ানে শ্যাম পালনে যেসব বাধা সমূহ রয়েছে সেগুলি থেকে সে মুক্ত তার শ্যাম পালনে সার এ কোনো বাধা নেই মুসলিম সাবালক বিবেকবান মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ মকিম এবং সক্ষম আর সিয়াম পালনে যে বাধাসমূহ রয়েছে সেগুলি থেকে সে মুক্ত এই রকম যদি ব্যক্তি হয় এটি হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর মানুষ তাহলে বলছে ফায়াজিব আলী সমরা মদান আদা আনফি ওয়াক্তি তাহলে তার প্রতি বা এই শ্রেণীর লোকের প্রতি রমজান মাসের সিয়াম ফরজ যথা সময় আদায় কর অর্থাৎ রমজানের সিয়াম রমজানে আদায় করতে হবে যেই দিনের সিয়াম সেই দিনে আদায় করতে হবে তার জন্য কাজার কোনো অবকাশ নেই বা কোনো রকমের ছাড় নেই 
এর দলিল বলছেন দালালতুল কিতাব অসুন্না ওয়াল ইজমালা জালিক এর প্রমাণ আল কোরআন এর প্রমাণ হচ্ছে সুন্না হাদিস এর প্রমাণ হচ্ছে ইজমা এর উপর উম্মতে মুসলিম আর সমস্ত ওলামা ফোকাহাদের ইজমা রয়েছে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন শাহর রমাদান এল্লি উন জিলাফিহিল কোরআন হুদাল্লিন্না সবাই মিন আল হুদা ওয়াল ফোরকান ফমান শাহেদ আমিন কুম শাহরফ আলী আসুম সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো পঁচাশি তাল্লাহ ইরশাদ করেছে রমজান এমন এক মাস যে মাসে আল কোরআন নাজিল করা হয়েছে মানব জাতির হেদায়তের উদ্দেশ্যে এবং সুস্পষ্ট তাতে হেদায়ত রয়েছে এবং সেই এই কোরআন হচ্ছে আল ফোরকান হক বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী সুতরাং ফাইমান শাহেদ আমিন কুমুস শাহার কেউ যদি পেয়ে যায় এই শাহরে রমজান রমজান মাসের রমজান মাসের দিনগুলি বা রমজান মাস ফালিয়া সুমো সে যেন অবশ্যই শ্যাম পালন করে সে যেন অবশ্যই শ্যাম পালন করে ফকাহকে রাম মফাসিন বলেছেন ফাইমান শাহেদ আমিন কুমুস শাহরা ফালিয়া সুম এই অংশটুকু দিয়ে রমজান মাসের শ্যামকে ফরজ করা হয়েছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস এই ক্ষেত্রে দর ইজার আয় তুমুল হেলাল ফাসুমু যখন তোমরা রমজানের চাঁদ দেখবে তখন তোমরা সে আম রাখো বখারি মুসলিমের হাদিস সমস্ত মুসলিমদের ইজমা রয়েছে কিসের ওপর আলা উজুব ইসিয়াম ওয়াজমা আল মুসলিম আলা উজুব ইসিয়াম আদা আন আলামান ওয়াসাফ না যাদের কথা বর্ণনা করলাম এই রকমের যদি বৈশিষ্ট্য গুণের অধিকারী কোন মুসলিম ব্যক্তি হয় তাহলে রমজান মাসের শ্যাম যথাসময় আদায় করা ফরজ এর উপর ইজমা রয়েছে পক্ষান্তরে যখন মুসলিমের উপর ফরজ ফাম্মাল কাফের ফালা এজবা আলী শ্যাম কাফের ওপর শ্যাম রোজা রাখা ফরজ নয় আর যদি শ্যাম রাখে অনেক অমুসলিম আছে কারিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নাই কিন্তু দেখা দেখি মুসলিমদের সাথে বসবাসের জন্য শ্যাম পালন করে রোজা রাখে বলছে ওলা ইয়াসে হমেন হো শ্যাম হবেও না শুদ্ধ হবে না লে আন্না হো লে সা আহাল্লি এবাদতে কারণ সে এবাদতের যোগ্যতাই লাভ করেনি এবাদতের সর্বনিম্ন বা সর্বপ্রথম যোগ্যতা হচ্ছে তৌহিদ লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল এই কালিমাতে এবার শাহাদাত প্রদান করা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে ফাইজা আসলাম ফিসনা শাহরি রমজান লামি আল জাম কাজা উল আইয়াম আল মাদিয়া রমজান মাসের ভিতরে কোনো অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে অতীতের যে দিনগুলি চলে গেছে কুফুর অবস্থায় সেগুলির কাজা করা লাগবে না এই ছিল প্রথম শ্রেণীর মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে বলছে আল কৃষ্ণ সানি আসাগির নাবালক ছেলে মেয়েরা নাবালক ছেলে মেয়েরা ফালা এজে বা আলী হিসম নাবালক নাবালিকার উপর সে আম ফরজ নয় হাততাই আবলোকা যতক্ষণ পর্যন্ত সাবালক না হবে এর দলিল নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস রফি আল কালামান সালাসা তিন শ্রেণীর মানুষের উপর থেকে আল্লাহর কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে বা মালায়কা যে কলমে নেকি গুনহা লিখেন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের পকড়াও হবে না তাদের ওপর শরীয়তের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি তিন শ্রেণীর মানুষকে আনিন নায় প্রথম ঘুমন্ত ব্যক্তি হাততা ইয়াস্তে যতক্ষণ পর্যন্ত জেগে না যাবে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় কোনো মন্দ কথা বলে দেয় সেটা অনিচ্ছাকৃত সুতরাং গুনা হবে না কারো যদি কুফুরি কথা আল্লাহ না করে বেরোয় তবুও গুনা হবে না ওয়ানি সাগিরে আর নাবালোক বা নাবালিক হাতে এক বোরা যতক্ষণ পর্যন্ত সাবালোক না হবে ও আনিল মজনুনে কোনো পাগল ব্যক্তি মস্তিষ্ক বিকৃত বিকৃত ব্যক্তি হাতা ইফিকা যতক্ষণ পর্যন্ত তার আপন হোসে ফিরে নিয়ে আসবে রাহু আহমদ ও আবু দাউদ নাসাই এবং আহমদ আবু দাউদ নাসাই বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম সাহি বলেছেন তবে নাবালকের ওপর শ্যাম ফরজ না হলেও নাবালক অবস্থায় যখন মোটামুটি শ্যাম রাখার যোগ্যতা লাভ করেছে সাত বছর আট বছর দশ বছর বারো বছরের ছেলেরা নাবালক অবস্থায় আর কি তাদেরকে তাদের অভিভাবকরা শ্যামের প্রশিক্ষণ দেবে শ্যামের নির্দেশ দেবে যদি রাখতে পারে যা আতা কাহু কী জন্য তামিরিন আল্লাহ আলাত আতে নেকির জন্য অভ্যস্ত করে তোলার জন্য নেকির ওপর যাতে করে তাদের তরবিয়ত হয় যাতে করে সাবালক হওয়ার আগে থেকে এ ভালো অভ্যাসটি থাকে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণীয় হচ্ছেন সালাফে সালেহিন ইক্তেদান বি সালাফিস সালে সালাফিস সালেহিনগণ এইরকমই করতেন সাহাবাইকরা মুরাদি আল্লাহ তালা নজমাইন 
করেছে ফাকাত কান সাহাবত রিজওয়ান উল্লাহ আলিহিম সাহাবা ইকরাম রিজওয়ান আলিম আজমাইন তারা কী করতেন ইউ সব ওয়েমন আউলা দোহাম শেখার ছোট ছোট কচি কাচাদেরকেও তারা শেয়াম পালন করাতেন ওয়া এজ হ্যাবু না এল এল মসজিদ এজ হ্যাবু না বেম এল মসজিদ তাদেরকে মসজিদে যেতেন বা তারা মসজিদে যেত ফেয়াজ এলুন আলহমুল্লাহিম আল এহেন তাদের সন্ধ্যাবেলা আসর পরে যখন তাদেরকে প্রচণ্ড খিদার লেগে যেত আর খিদায় অনেকে কান্নাকাটি শুরু করে সেই সময় তাদেরকে উনের বা কাপড়ের কিছু খেলনা তৈরি করে বাচ্চারা যে পুরনো যুগে খেলা করতো আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি সেসব খেলাই তাদেরকে ব্যস্ত করে দিতেন ফায়দা বা কমিন ফাকদি তো আমি আতাহমুল্লাহ বা যখন খাবারের আর বা খিদার তাড়নায় যখন তারা কান্না করত বাচ্চারা তখন তাদেরকে এই খেলাগুলি দিয়ে ব্যস্ত রাখতেন সাহাবাহিক রামগণ অনেক অভিভাবকরা রয়েছে আজকাল বড় এই ক্ষেত্রে উদাসীন ছেলে মেয়েদেরকে শেয়াম রাখতে তো বলেই না বরং ছেলে মেয়েরা শেয়াম রাখতে আগ্রহী হলে তাদেরকে বাধা দেয় আর মনে করে যে তাদের মায়া করছে না এটি আসলে কিন্তু মায়া না মায়া হচ্ছে যে তাদের ইসলামী তরবিয়ত করতে হবে যাতে করে সাবালক হওয়ার আগে থেকে তাদের সালাতের অভ্যাস থাকে শিয়ামের অভ্যাস থাকে ভালো কাজের অভ্যাস থাকে ভালো কাজের ওপর তাদের প্রতিপালন হয় কেউ যদি এইরকম বাধা দেয় আগে থেকে কোনো রকমের প্রশিক্ষণ দিল না আর আর তারপরে দেখা গেল যে সাবালো খাওয়ার পরে ঠিকভাবে শ্যাম পালন করছে না সালাত আদি করছে না দুষ্টমি করছে বাচ্চারা তাহলে এই ক্ষেত্রে জবাব দিতে হবে পিতা মাতাকে আল্লাহকে ভয় করা উচিত আমরা বাচ্চাদের দুনিয়া সুন্দর করার চেষ্টা করছি কিন্তু আখেরা সুন্দর করার চেষ্টা করি না অথচ সেটি হচ্ছে আমার আমার পরিবার পরিজন বা প্রত্যেক মানুষের ছেলে মেয়েদের জন্য হচ্ছে মুখ্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাতে করে চিরস্থায়ী জগতে তারা আল্লাহর আজাব থেকে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং আমাদের সাথে তারাও জান্নাতে থাকতে পারে সাবা লক্ষ হওয়ার বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে তিনটির একটি লক্ষণ যদি পাওয়া যায় তাহলে সাবালক ধরে নিতে হবে একটি হচ্ছে স্বপ্ন দোষ হওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে নাভের নিচের পশম গজে উঠা তৃতীয় হচ্ছে যদি এই আগের দুটো না পাওয়া যায় তার আগে তাহলে পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়া ছেলেদের ক্ষেত্রে এই তিনটি লক্ষণের যে কোনো লক্ষণ আসলেই অথবা যদি আগের লক্ষণগুলি যেগুলি এক দুই বললাম যদি না পাওয়া যায় তাহলে পনেরো বছর বয়স হইলেই সাবালক হয়ে যায় তার সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে শ্যামের তরবিয়ত করবেন কিন্তু শ্যাম ফরজ হয় না কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে আগের তিনটির সাথে সাথে চতুর্থ আরেকটি লক্ষণ রয়েছে যেটা আগেই অনেক সময় চলে আসে সেটা হচ্ছে অহুয়াল হাই সেটা মাসিক ঋতু আসা সুতরাং কোনো কন্যা সন্তানের ঋতু যদি নয় বছর দশ বছরে চলে আসে তাহলে তার ওপর শরীয়তের বিধিবিধান ফরজ হয়ে যাবে যদিও একেবারে ছোট হোক না কেন অনেক এর খবর পাওয়া যায় এরকম আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা আসে যে নয় বছর বয়সে অথবা দশ বছর বয়সে মেয়ের মাসিক হয়ে গেছে হ্যাঁ তখনই রমজান মাসের সে আম ফরজ হয়ে গেছে পাঁচ অক্ত সলাদ ফরজ হয়েছে এই বিষয়গুলি যাতে করে যারা মেয়েদের বাবা মা তাদের যেন খেয়াল থাকে ভালোভাবে যাতে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে জবাবদেহি তাই ফেঁসে না যেতে হয় তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ বলছেন শেখ রসামি আল কিসম সালিস আল মজনুন পাগল কোনো ব্যক্তি সাবালক কিন্তু পাগল যদি পাগল হয়ে যায় ফালাই যে বা আলেহ শ্যাম তাহলে তার ওপর শ্যাম ফরজ নয় কারণ এর পূর্বে হাদিস বর্ণনা করলাম মুস্তাদ আহমদ আবু দাউদ হাদিস যে রসুল্লাহ সাল বছর রফি আল কালামান সালাসা তিন শ্রেণীর মানুষের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষের ওপর থেকে কলম উঠে তার মধ্যে এক হচ্ছে মানিল মজনুন হাত্তা ইউফিক পাগল মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত হোস ফিরে না আসবে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন না হয়ে উঠবে আর এবাদতের জন্য সংকল্প নিয়ত শর্ত জি আর পাগলের কোনো সংকল্প বা নিয়ত থাকে না যা কিছু করে অনিচ্ছাকৃত চলতে থাকে কোনো সংকল্প করার যোগ্যতা থাকে না পাগলের সেই জন্য এবাদত বন্দেগি পাগলের ওপর ফরজ নয় 
চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ বলছেন শেখ ওসাইম আল কিসম রাব আল হারিম আল্লাজি বালাগ আল হাজায়ান ও সাকাতম ই জহু ফলাইজব আলী সিয়াম ওয়াল আল এত আম আন হু লি সকুত তকলিফ আন হু বলছেন যে এমন বেশি বৃদ্ধ জি বার্ধক্যের চরম শিখরে পৌঁছে গেছে খুব বেশি বৃদ্ধ মানুষ যে তার বার্ধক্যের কারণে সে প্রলাপের অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে প্রলাপ বকে অনেক সময় জি বল বকে কি যে বলছে তারই খেয়াল থাকে না হোস খেয়াল থাকে না মাঝে মধ্যে এবং সে ভালো মন্দর মাঝে অনেক সময় পার্থক্যই করতে পারে না এই রকম হয়ে গেছে তো বলছেন যে যার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে অনেকে আছে আশি নব্বই একশো বছর বয়স হলে এরকমটা হয়ে যায় আবার অনেকের হয় না আশি নব্বই একশো হলেও এটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইচ্ছা তো ফালাইয়া যে বালি সিয়াম শেখ বলছেন যে যদি কেউ অতি বার্ধক্যের কারণে প্রলাপের অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাহলে তার ওপর সিয়ামও ফরজ নয় আর সিয়ামের বিকল্প যে ফিদিয়া মিসকিনের খাবার দাওয়ার সেটাও ফরজ নয় ভালো কর্ম রাখবেন যে এই রকম বার্ধক্যেও যদি পৌঁছে যায় যে হোস হারিয়েই গেছে প্রলাপ বকে তাহলে তার ওপর না সিয়াম রোজা ফরজ আর না সিয়ামের বিকল্প মিসকিনের ফিদিয়া খাবার দেওয়া ফরজ কেন ফরজ নাই কোনোটাই বলছেন সকুতির তকলিফ আনো কারণ তার ওপর যে শরীয়তের দায়িত্বভার রয়েছে সেটা তার কাঁধ থেকে নেমে গেছে কারণ সে একটা নাবালক ছেলের মতো হয়ে গেছে বলছে বেজাবালে তা মিজি কারণ তার যে হিতাহিত জ্ঞান নেই ভালো মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে অতি বার্ধক্যের কারণে ফাঁস বাহি কাবলা তামিজ সুতরাং তার উদাহরণটি হচ্ছে একটি নাবালক ছেলেমেয়ের মতো যার ভালো মন্দের কোনো জ্ঞান নেই একটি নাবালক ছেলে পাঁচ বছর ছয় বছরে অনেক সময় তাদের কোনো তমিজ নেই অর্থাৎ এটা মসজিদ নাকি মসজিদের যে এহতারাম এটাও বুঝে না সলাতের ভিতরে না বাইরে তার পার্থক্য বুঝে না সিয়ামের ক্ষেত্রে সিয়াম কি করলে সিয়াম বঙ্গ হয় তাও বুঝে না কোনো পার্থক্য করে না বলে দিলেও মনে থাকে না তো ঠিক ওই রকম হয়ে গেছে অতি বার্ধক্যের কারণে সুতরাং এই রকম অতি বার্ধক্য জনিত কারণ যদি দেখা যায় তাহলে ওই ব্যক্তির ওপর সিয়ামও ফরজ নয় আর যেহেতু তার ওপর থেকে শরীয়ত দায়িত্ব নেমে গেছে সুতরাং সিয়ামের বিকল্প ফিরিয়ে দেওয়াও ফরজ নয় একেবারে মাফ পাঁচ নম্বর অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীর মানুষ সিয়ামের ক্ষেত্রে আল কিসমুল খামেজ বলছেন আল আজেজ আনি সিয়াম আজ জান মুস্তা মেরান লায়ুর যা জাওয়া লুহু এমন অপারক ব্যক্তি যে সিয়াম পালন করতে পারছে না সিয়াম পালনে অক্ষম এবং এই তার অপারগতা হচ্ছে স্থায়ী জি স্থায়ী বছরকে বছর চলে আসছে লায়ুর যা জাওয়া লোহ এটা যে দূরীভূত হবে এই আশাও নেই যে এর ওপর এরপরে যে সুস্থ হয়ে আসবে আর এর চাইতে ভালো অবস্থা হবে না এটা হবে না এই আশা করা যায় না যেমন কালকে ভিড় যে ব্যক্তি বৃদ্ধ আগের যে বৃদ্ধ ছিল যার হোঁস হারিয়ে গেছে আর এই বৃদ্ধর হোঁস দিশা আছে কিন্তু সে এমন বার্ধক্য পৌঁছে গেছে যে বার্ধক্যের কারণে তার জন্য সে আম কষ্টকর এই এক শ্রেণীর মানুষ আর আর এক শ্রেণী মানুষ বল মারিদ মর্দান লায়ুর জাবুর ওহু আর এমন স্থায়ী রোগী যার আরোগ্যের সম্ভাবনা কম বা যার আরোগ্যের আশা করা যায় না গত রমজান থেকে এই রমজান পর্যন্ত বছর পার হয়ে গেল সারা বছর স্থায়ীভাবে সে অসুস্থ যেমন ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তি এই রকমই খুব বেশি পরিমাণ সুগার রয়েছে কোনো ব্যক্তির আর এরকম স্থায়ী যে সব রোগ যেই রোগের কারণে সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে থাকে ফালাই আজ আলিহি সিয়াম এই রকম ব্যক্তি তাহলে যারা সিয়াম পালনে স্থায়ীভাবে অক্ষম তারা দুই সেই এক হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যক্তি আর আরেক হচ্ছে স্থায়ী রোগী ব্যক্তি 
এই দুই শ্রেণীর মানুষ যা একসাথে বর্ণনা করা হয় স্থায়ীভাবে এরা অপারক তাদের উপর সেয়াম ফরজ নাই কারণ লি আন্নাহ লাস্তি ওহু সেয়াম পালন করতে পারছে না মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সুরে তাগাবনের আয়াত নম্বর ষোলোতে ফত্তাকুল্লাহ মস্তা তুম যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো আর এই লোকদের সাধ্যে নেই যে সেয়াম পালন করবে এবং সুরে বাকার দুইশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন লাই কাল্লে ফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উস আহা মানুষকে ক্ষমতার বাইরে সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কোনো দায়িত্বই দেন না যখন শ্যাম পালন করতে অক্ষম কিন্তু হোস যেহেতু আছে হেতাহেত জ্ঞান আছে সব কিছু উপলব্ধি করছে সুতরাং লাকে নিয়া যেব আলি আইয়ুত আমা বাদলাল বাদলা শ্যাম আন কুল্লে ইয়মিন মিসকিন কি করতে হবে এক একটি শ্যামের বদলে প্রত্যেক দিন মিসকিনকে খাওয়াইতে হবে প্রত্যেকটি শ্যামের বদলে এক এক মিসকিনকে খাওয়াতে হবে সেটা একসাথে গোটা রমজানের খাওয়িয়ে দিক আগেই অথবা শেষে অথবা প্রতিদিন খাওয়াই যেভাবে খাওয়া না কেন কোনো অসুবিধা নেই যদি সে আম কেউ রাখতে না পারে স্থায়ী সারি এই কারণে তাহলে তার সমাধান হচ্ছে যে ফিদিয়া দেবে যেটাকে ফিদিয়া বলে আমাদের মানুষের যেটাকে কাফ্ফারা বলে থাকে কাফ্ফারা কথাটি সূক্ষ্ম নয় প্রচলিত ভাষা এখানে কিন্তু ফিদিয়া বলতে হবে আল্লাহ বলছেন ওয়ালিন অতি কোন ফিদিয়া তুন তো আমো মিসকিন যাদের শ্যাম পালনে কষ্ট হয় বা লায়তি কোন এখানে রয়েছে শ্যাম পালন অর্থ শ্যাম পালন করতে সক্ষম নয় তা তারা মিস এক মিসকিনের খাবার দিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে ফিদিয়া তুন তো আমো মিসকিন ফিদিয়া দেবে এক মিসকিনের খাবার এক এক শ্যামের বদলে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই 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 বিধানই নাজর করেছেন যে বিষয়টি বললাম যে যারা শ্যাম পালন করতে পারবে না তাদের জন্য ফিদিয়া রয়েছে আর প্রথম দিকে প্রথম স্তরে শরীয়তে অপশন ছিল যে সুস্থ ব্যক্তিও হয় শ্যাম রাখুক আর না হয় ফিদিয়া দিই কিন্তু সেটি মনস্যক রহিত হয়ে গিয়ে এই বিধানটি থেকে গেছে অপারকদের ক্ষেত্রে আর এই খাবার মিসকিনকে দেবে অধিকাংশ অলামাদের নিকটে সেটা আদসা হবে অর্থাৎ দেড় কেজির মতো দেড় কেজি বা দেড় কিলোর মতো হবে অধিকাংশ অলামাদের নিকটে শেখ হোসেন আহমদুল্লাহ সে পরিমাণটা আরও কম বলেছেন সতর্কতামূলক বেশি করে দেড় কিলো দেওয়াটাই হচ্ছে উচিত এক এক দিনের শ্যামের ফিরিয়া হিসাবে তাহলে তিরিশটি শ্যামের ফিরিয়া হিসাবে দিতে হবে আপনার পঁয়তাল্লিশ কেজি চাউল বা খাদ্যদ্রব্য ইমাম বুখার রহমহল্লা বলছেন ওয়াম শেখুল কেবির ও ইদ আল্লাম ইয়াম যে ব্যক্তি খুব বেশি বৃদ্ধ সে যখন সে আম পালন করতে সক্ষম নয় ফাঁক তাহলে কি করবে ফাঁকাদ আত আমা আনাসুন বাদ আমা কাবেরা আমাই আমান আউ আমাই নে কুল্লাউমেন মিসকিন খুবজান ও লাহমান ও আফতারা আনাস রাজি আল্লাহ তালান হো বেশি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এ শেষ জীবনে এক বছর অথবা দুই বছর প্রত্যেক রমজানের শ্যামের দিনের বদলে এক মিসকিনকে খাবার দিয়েছেন খুব জরুরি এবং গোস্ত তাহলে কেউ যদি খাবার প্রস্তুত করে দেয় সেটাও দিতে পারে রুটি এবং গোস্ত দিয়েছেন ওয়াফতারা এবং তিনি শ্যাম ছেড়ে দিয়েছেন বার্ধক্যের কারণে ওকাল আবু ইবন আব্বাস আজি আল্লাহ আনহমা আব্দুল আবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তাল আনহ বলছেন ফিসাইল কাবিরে যারা বেশি বৃদ্ধ বা দক্ষে যারা পৌঁছে গেছে তাদের সম্পর্কে ওয়ালমার আতিল কেবিরাতে আর যেসব মহিলারা বেশি বৃদ্ধা হয়েছে তাদের সম্পর্কে লায়াস্তিয়ান আইয়াসুমা যারা শ্যাম পালন করতে পারছে না ফায়ুত এমান মাকারা কুল্লে ইয়মিন মিসকিনা প্রত্যেক দিনের বদলে এক এক মিসকিনকে খাবার দিয়ে দিবে রাহুল বুখারি ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ এই আচারগুলি বর্ণনা করেছেন সমাজ ভাতৃমণ্ডলী সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে নাজলকৃত শরীয় তাতে হেকমত রয়েছে তাতে বান্দার ওপর আল্লাহর রহমত রয়েছে আল্লাহ তাতে দয়া করেছেন মায়া করেছেন যেখানে মুশকিল হয়েছে যে সব লোকদের শরীয়তের বিধিবিধান পালনে মুশকিল হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ আলমিন আসান করে দিয়েছেন এবং যারা সক্ষম তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল শরীয়তের দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব পালন তাদের জন্য ফরজ করেছেন 
যাতে করে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে আর তারা এবাদত বন্দেগি সন্তুষ্ট চিত্তে উদার মনে যেন খলুসিয়াতের সাথে আদায় করে এবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি রব হিসাবে সন্তুষ্ট হয়ে যায় ইসলামের ওপর দিন বা জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম মেনে নেওয়ায় যেন প্রস্তুত থাকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে উদার চিত্তে যেন নবী এবং রসুল হিসাবে মেনে নেয় সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা করা উচিত আমাদেরকে যাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এবং তাদেরকে হেদায়তের নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্মানিত করেছেন অথচ বহু মানুষ বরং অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীতে গুমরাহের শিকার হয়ে রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহ আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই দিনের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আমরা দুনিয়াতে থাকব মরণ পর্যন্ত অটল রাখেন এবং কেয়ামতের দিনে ইমান ইসলাম নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার যেন তৌফিক দান করেন তাকওয়ার সাথে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং সেই হাসরে দিবসে আল্লাহ বিনা হিসাবে আমাদেরকে জান্নাত ফের দস নসিব করেন এবং জাহান নামের আজাব থেকে যেন রক্ষা করেন সুবহান রব্বে কাব্বিল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালামুন আলমুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন